agradecerles a todos los presentes, a todos los acompañantes que se dieron la vuelta. Valoramos mucho el que estén presentes en este mezcalazo 2022. Tenemos gente que viene desde la Unión Americana. Muchas gracias por venir desde allá, de otros estados. No quiero mencionarlos todos para que no se me pase nadie. Del interior del estado también de muchos municipios. Muchas gracias por ahí reconocerle al amigo Kiki desde Tamazula, Durango, que se vino, cruzó casi todo el estado para estar aquí. Gracias, amigo Kiki. Y a toda la raza de la comunidad 4x4, a todos los Road, muchas gracias por, por estar aquí. Y bien, agradecer también al Ayuntamiento de Nombre de Dios, a su presidenta Nancy Vázquez, por toda la coordinación, por todo el apoyo. Gracias, gracias. También a nuestros amigos de, de los distintos ejidos que vamos a cruzar. Les pedimos que donde vayamos a pasar por poblados, tengamos esa consideración de no ir tan rápido, ir medidos, vamos a, vamos a pasar algunos pobladitos, ellos van a salir a saludarnos, entonces seamos ahí un poquito eh, prudentes y vayamos con una velocidad eh, eh, moderada. Bien, buenas noches, buenas noches, qué bueno que está con nosotros, este, pues ya después de haber escuchado las palabras ahí de de Said, el organizador del programa, del evento, pues estamos también eh, escuchando a la presidenta municipal, que pues también nos dio unas palabras de ahí de, de bienvenida, de lo que es el, ini el inicio de este programa Mezcalazo 2022, y pues ya estamos iniciando lo que es lo que es este gran evento que con tanto entusiasmo lo estamos esperando, estamos ya saliendo los primeros vehículos que son bastantes, primeramente pues están saliendo las motos y luego ya empezamos a salir lo que son los, los carros 4x4. Eh, va a ser un recorrido bastante, bastante, pues no bastante largo, pero bastante entretenido porque tiene de todo, tiene agua, tiene lodo, tiene polvo, barrancas, de todo. Es un, es un evento que usted lo va a disfrutar. Claro que pues se preparó con tiempo todo esto para que usted estuviera pendiente de lo que es eh, ruta el Mezcalazo 2022 este, queremos, queremos pues ya en, en dos tres días ya lo vamos a tener en lo que es el Youtube y, y pues ahí lo pueden ver algunas personas que pues en, al aire en, en, en vivo pues no se puede no lo pueden escuchar pero, pero eh, pronto lo vamos a tener en Youtube, luego le mandamos el, el link para que lo, para que lo sintonice y como usted puede ver, pues ya estamos empezando aquí lo que es el recorrido de, de, este, de esta gran ruta, eh, segunda edición, Mezcalazo 2022. Están, pues algunos se, se entretienen un poquito en la salida, pero aquí estamos viendo a, al que al que Loquerón Junior, que pues también un saludote ahí para él, que nos hizo el favor de acompañarnos ahí. Eh, él es, pues viene desde Tamazula, es importado, entonces pues ahí hizo algunas de sus, de sus maromas, de sus, eh, de sus uh, aventuras, pero pues entretuvo un poco a la gente, ¿no? Pues está también, pues queremos agradecer también pues a todos los patrocinadores que estuvieron pendientes aquí con sus stand, eh, pues todos, todos muy, muy entusiastas porque pues la verdad, pues hay mucha gente ahorita, hay bastante gente y pues se espera que, que pues ya se nos vayan eh, juntando algunos otros más eh, de hecho estamos ahorita alrededor de las 10, 11 de la mañana eh, pretendemos llegar de vuelta a las 5 o 6 de la tarde porque pues eh, vamos a tener un intermedio lo que es la comida y posteriormente pues seguimos con la ruta pero todo, todo esto es consecuencia de, de, de la organización que se, que se dio y pues no le cambie, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos.
Bien amigos, qué bueno saludarles hoy en la segunda edición de eh, el Mezcalazo 2022, segunda parte. Eh, dirá usted, ¿por qué segunda parte? Porque tenemos infinidad de, de tomas, de infinidad de, de pasitos muy buenos, la gente que pues no quisimos dejarla fuera y precisamente hicimos eh, la segunda parte, pero pues eh, esto es tan bueno como el primero. Eh, me da gusto saludarle y qué bueno que nos que nos sintoniza porque realmente pues es un, un evento de, de primer nivel mezcalazo 2022 aquí estamos ya pues saliendo saliendo de lo que es eh, el, el, la, la salida la, la aglomeración de gente ya se empieza a diluir un poquito pues ya todos entusiasmados en la en la ruta porque pues les espera pues bastante bastante recorrido de adrenalina, de emoción, de agua, de lodo y pues obviamente el compañerismo que se suscita en cada uno de los eventos que se realizan por estos lados ¿verdad? Este, eh, un saludote ahí para todos los patrocinadores que pues están presentes aquí en, en lo que es la salida un saludote también ahí para el amigo Said, para la joven eh, Susy Rivas que también pues son parte de la organización que que se dio en este mezcalazo 2022 y muchos otros que pues, también contribuyeron a, a que este evento pues se realice estamos aquí, recuerde que somos producciones extremas y más y usted nos está viendo a través de TVP en, en lo que es el canal de, de aire y posteriormente este programa lo estará viendo usted en Youtube en producciones extremas y más, así que esté muy pendiente y eh, pues no le cambie porque apenas está empezando lo bueno ¿sí? Excelente, Acron, patrocinador oficial. A ver, mi clavo, explícanos, ¿qué te nos tiene Acro por acá, por Mezcalazo? Mira, es la segunda vez que los acompañamos, estamos muy contentos, confiamos en ustedes. Esta, esta segunda edición, estamos aquí eh, con producto para que la gente venga a comprar. También eh, comentarles que este, vamos a tener una nueva gasolinera, gasolinera eh, Servicio Durango. Ahí este, les tocó dejar un poquito las trailas a todos los racers y este, compañeros que nos acompañan. Muchísimas gracias, Clau, por patrocinador oficial Acron. Muchísimas gracias. Vamos con más, con Mezcalazo 2022.
Bien amigo, qué bueno que sigue con nosotros, pues ya estamos un poquito ya adentrándonos lo que es o lo que va a ser realmente el, el recorrido que pues se estima que sean alrededor de 100, 110 kilómetros los que se van a recorrer. Estamos prácticamente iniciando lo que es este recorrido de Mezcalazo 2022. Estamos a las 11, 12 del día que pues nos queda... Eh, mucho trecho por recorrer y ya los carros pues que se habían quedado un poco rezagados pues ya se empiezan a, a juntar aquí en, en, estas, en estos lados y, y queremos decirle también que pues, eh, pues nos espera mucho lodo, agua, eh, camino sinuoso, pedregoso pero pues al final es lo que la gente quiere es lo que la gente pues le, le encanta vestirse de lodo y y pues es parte de lo que es la ruta Mezcalazo 2022 también queremos agradecer a todos los participantes que se dieron cita a este gran recorrido del Mezcalazo porque pues viene gente de, de Vicente Guerrero de todos los pueblos aledaños de aquí de, de Nombre de Dios, de Durango, de Santiago de acá arriba de la sierra de, de Nombre de Dios pues no se diga, toda la gente se, se juntó viene gente de Mazatlán, de Culiacán y un infín de gente que se dieron cita a este gran recorrido del Mezcalazo 2022 y pues ahorita todavía se torna un poquito mmm, agradable porque aquí estamos alrededor de 18, 15, 18 o 20 grados a lo que es en el día eh, una temperatura ideal para andar en estos, en estos asuntos ¿verdad? y pues obviamente eh, pues se deja sentir eh, el compañerismo de toda la gente que nos, que nos visita también queremos pues agradecer a, a gentes que vinieron de, de acá de Ciénega también nos, nos, nos hicieron el favor de, de juntarse por acá por estos lugares, de Ciénega, de Altares también, pues un saludote ahí para ellos también también de Tepehuanes se vinieron gentes también, pues es que este tipo de recorridos en, en estas fechas son muy bonitos porque en lugar en primer lugar está verde por donde quiera por las lluvias ¿no? está también pues muy muy sabroso por por el clima también y pues la vegetación se ve excepcional amigo entonces este pues estamos aquí este tratando de pues llevar las mejores imágenes para que usted las disfrute de su casita y pues obviamente que como les comento, esta es uh, la segunda edición de Mezcalazo 2022, en el, el, el la segunda parte, porque como les comentaba al principio, no quisimos dejar imágenes sin transmitir. Así que, pues, disfrútenlas al máximo y no le cambie. Enseguida de estos, de estos recorridos vamos con un patrocinador y pues ánimo, puro para adelante, como dice el palomo. <coughs>
enorme escalazo 2022, bien ambientados acá, Forza, Forza, a ver, platícanos amigo. No, pues aquí les venimos, les venimos manejando lo que son las acumuladores para moto, para racer, para carro, este, pues manejamos los precios accesibles, este, manejamos las marcas, por decir, traemos la high tech, que viene siendo la, una de las gamas más altas de la LTH, en un precio pues mucho mejor a, a como te lo dan en, en los demás lados, más abajo, ¿verdad? Este, también este, lo que es las baterías para los racer pues también las traemos en unos precios accesibles para que se animen y nos compren. Excelente, eh, ¿dónde nos ubicamos en Durango? Estamos ubicados en el Boulevard de la Juventud 437 en la Colonia del Maestro. Excelente, pues muchísimas gracias patrocinador oficial, ¿cómo te la estás pasando Mezcalazo? A todas. Muchísimas gracias chicas, nos vamos con más Mezcalazo. Bien amigo, qué bueno que sigue con nosotros, pues aquí estamos viendo ya imágenes de lo que es la GoPro, este, eh, estamos por llegar al primer poblado que pues vamos, cruzaremos aquí por, por, como le comento, el primer poblado que pues hay, eh, no va a haber muchos poblados porque tratamos de, de ir siempre por caminos, eh, brechas para pues no molestar a la gente, verdad, y, y ahorita estamos llegando aquí al primer poblado. Eh, disculpen que no les comento cómo se llama, pero no recuerdo cómo se llama el, este poblado, pero aquí va a haber una concentración porque algunos ya están, pero vienen muchos más atrás, entonces aquí nos vamos a concentrar un poco para ya irnos más, más en grupo, más, más cerca unos de otros y pues eh, poderle llevar más mejores imágenes. Eh, no le cambie, quédese con estas imágenes y siga con nosotros.
amigos de Chevrolet, nos traen por aquí un vehículo GMC. Bueno, este, ¿qué nos, qué nos ofrece acá eh, Chevrolet en Durango, amigo? ¿Tu nombre? Oscar Valles. ¿Verdad? Aquí tenemos la presencia con nuestros compañeros de Buick, de GMC y nuestro compañero Axel marcas, de Polaris. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos, amiga, ¿tu nombre? Hola, soy Laura, Laura Madrigal, asesora de ventas en Buick GMC Durango. En esta ocasión les traemos Acadia y Yukon XL, que son nuestros vehículos de remate. Ya próximamente este, tendremos los vehículos 2023 con excelentes promociones. Perfecto, ¿dónde nos ubicamos? Eh, Polaris. Polaris. Bueno, yo soy Axel Pulido, estamos en Hidalgo 980, casi esquina con Felipe. Y ahora sí que estamos con todas las ganas de estar aquí y este, vivir este evento que es al máximo. Muchísimas gracias amigo, a ver, te voy a pasar el micrófono, ya para que tú te lances con toda esta promoción. <ríe> a ver, este, ¿dónde nos ubicamos acá en Chevrolet? Estamos ubicados ahí en Francisco Villa, enfrente del registro civil, eh, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos a este mezcalazo 2022, dos ofertas, ahí están, vamos a pasar ahí por ahí los datos. Agenden su prueba de manejo, visiten nuestra página oficial y aprovechen todas las promociones que tenemos este mes en financiamientos. Excelente, muchísimas gracias. Seguimos con más Mezcalazo. Pues bien amigo, como les comento, ya estamos aquí en el, en el primer poblado donde pues estamos concentrándonos para que pues, los demás vehículos traten de llegar. Además que también algunos, algunos como, que, como que estaban un poquito eh, pendientes, que no sabían exactamente por dónde era el camino, pero pues al final ya nos, nos concentramos y agarramos y, y pues ya seguimos todos, todo lo que es el todo lo que es el camino más adelante pues eh, ahí les vamos a ir eh, siguiendo aunque no hay mucha manera de perderse es un solo camino nomás hay que se concentraron para pues comprar algunos víveres comprar algunos refrescos y, y esperar a los que venían atrás ¿verdad? pero no pasa nada seguimos estamos en el mezcalazo 2022 segunda edición eh, recuerde que pues este estos programas pues nos puede nos está viendo ahorita a través de tvp y eh, por YouTube en producciones extremas y más así que si se le pasa algún detalle pues ahí nos puede sintonizar y obviamente pues se puede echar todo el contenido las veces que usted guste entonces este eh, pues qué bueno que, que seguimos en sintonía eh, más adelante eh, vamos a tener algunos algunos pedacitos sinuosos como mucha agua lodo pero pues eso es lo que le encanta a la gente, ¿verdad? Así que pues no le cambie, amigo, quédese con estas imágenes y seguimos adelante.
Bien amigos, pues ya, como les comento, ya estamos llegando a lo que es pues la parte lodosa, al fango, al agua, y pues la gente ah, se, se, se torna, pero súper contenta. Aquí estamos viendo al, al loquerón junior, que pues también se prepara para hacer sus acrobacias. Apenas puede con su moto, pero ahí viene el pobre, mírenlo. Ahí viene. Entonces, eh, de aquí para adelante, como le comento, pues va a haber agua, lodo, lodo y más lodo. Usted va, va a disfrutar de estas de estas uh, imágenes como las que estamos viendo aquí con el con este amigo un saludote ahí para él eh, quiero recordarles que este joven viene desde Tamazula Durango desde allá nos hizo el favor de, de venirse aquí estamos viendo mire parecen puercos pero pues al ver, al final es lo que les gusta andar dentro del lodo batido que pues eh, se torna bonito todo esto porque Apenas ayer o antier nos, nos pegó una buena llovidita y pues qué bueno que, que se está disfrutando porque pues pocas veces eh, se, se suscita todo este tipo de, de caminos y la gente pues las aprovecha. Ay, la gente se vino en motos de dos llantas, en cuatrimoto, en racer, en lo que pudo se, se vino. Aquí eh, pues están viendo un poquito más las, las cuatrimotos y motos, racer, pero en realidad o puro carro 4x4 pues no, no, no dejaron sentidos a nadie en la carcancha que agarraban en esa se venían y pues qué bueno verdad porque eh, pues es un recorrido de, de pues muy familiar también ¿eh? muy familiar la gente contenta niños más jóvenes más adultos mujeres y de todo de todo público teníamos aquí oiga entonces qué bueno que que le gusta este tipo de actividades hay que prepararnos también para el 2023, que primero Dios vamos a tener otro, en otros, en otros caminos, otros recorridos, pero al final la misma administración, eh, la misma atención que se les ha dado y pues obvio que pues todo, todo está de primer nivel. Es, es el, el, el programa, el evento que, que mucha gente de estos alrededores espera, ¿verdad? Mezcalazo 2022. Y como les comento, estamos entrando a un, a un evento bastante bueno. Eh, no le cambie, quédese con nuestros patrocinadores. Excelente, amigos. Seguimos con toda esta aventura de patrocinios que se vinieron con todo a apoyarnos a la ruta de Mezcalazo 2022. En este caso tenemos acá a Llantas Carrillo, amigo. Excelente. Vicente Guerrero, excelente. ¿Tu nombre? Jorge Carrillo, servidor. ¿Su nombre, amigo? Martín Orozco. Muchísimo gusto, pues a ver qué nos ofrece acá Llantas Carrillo, refacciones, qué más nos ofrece. Of, tenemos toda la línea en llantas para racer, motocicletas, camionetas, mueve tierra, tractores, para todo lo que se necesite tenemos una, una llanta. Muy bien, excelente. ¿Dónde nos ubicamos, amigo? Nombre de Dios Durango. Excelente. Aquí Pueblo mágico, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por el patrocinio. ¿En dónde se nos ubicamos en sí, en qué área? Estamos a 50 kilómetros de Durango, es el pueblo mágico más cercano de Durango, de los dos que tenemos en el estado de Durango. Muchísimas gracias, ¿eh? pues promociones, amigo. No, pues todo, todos los días, todo el tiempo, 365 días del año tenemos algo que ofrecer en Muchísimas promociones. Muchísimas gracias, okay. Estamos a la orden en Vicente Guerrero y como siempre hay que poner el auto en buenas llantas y si es de carrillo, mucho mejor. Mucho mejor, seguimos con más. Bien amigos, pues seguimos con más de lo que les comento, mucho lodo. Estamos pasando por unas tierras, pues son tierras de cultivo que pues obviamente están barbechadas y con el agua pues se tornan un poquito fangosas y pues 
al pasar por aquí, pues todos los vehículos se, se están yendo hasta el eje, ¿verdad? Pero, pero se disfruta, se disfruta ahí, pues hay este, la adrenalina de cada uno de ellos, que pues nadie se quiere quedar sentido, todos quieren pasar, si no por un lado o por otro, pero por todos lados se quedan pegados. Sin exagerarle, había más de 20 carros atascados en el mismo, en, 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 al mismo tiempo. Entonces no nos dábamos abasto tratando de sacarlos, apoyándolos pero no ahí, nada, pues. pero pues al final pues es lo que le encanta, encanta a la gente. Aquí obviamente que es, estuvimos alrededor de dos horas aquí en estos atascaderos y se me hace poco dos horas, porque se me hace que un poquito más este amigo. Sí. Miren nomás, este, este ya se quedó. Ahorita van a, echarle las, van a echarle la mano ahí para que salga y luego, luego, luego... <ríe> No, este amigo tiene su show. ¿eh? Mírenlo. Qué bueno, qué bueno. Pues como les comento, estamos en el mezcalazo 2022. Vean nomás este amigo. <risa> Hasta la espalda le dolió al amigo este. <risa> Pero pues es parte del show, es parte del, del, de lo que se vive en, en, lo, en lo que es el mezcalazo 2022. Sí, bailes, eh, desfigures, eh, de todo, de todo, de todo hubo aquí en este, en este evento. Y pues qué bueno que se dio cita para que pues eh, sepa usted lo que andamos haciendo y lo que vivimos. Eh, más adelante, ya que salgamos de este atolladero, pues vamos a disfrutar de una muy buena comida, una, una convivencia que se preparó aquí, muy cerca de aquí en el muy cerca de aquí, eh, que se llaman saucitos, ¿verdad? Los, eh, uno, unas cascadas que hay aquí muy bonitas, ¿verdad? Entonces, el solito se llama. Entonces, este, eh, pues nada más es pues, cuestión de que salgamos de aquí y nos vamos a la comida. Ya estamos alrededor de pues, las 2 de la tarde, tal vez, y pues ya, ya empieza a ser hambre. Algunos de ellos, miren, por ejemplo, este muchacho viene de, de Santiago, también ya se quedó pegado y muchos, muchos más como el, el espacio donde podían pasar que es el camino, pues estaba todo lleno de carros que querían estaban parados porque querían pasar entonces los demás pues se desesperaban un poco, nos desesperábamos y tratábamos de hacer brecha y ahí es donde nos quedábamos pero pues nada del otro mundo como dice el palomo, todos entramos y todos salemos, no hay ningún problema Mire, hasta las motos, motos de, dos, de dos llantas también se torna un poco difícil. Aquí a ver qué dice el, el dueño de estas parcelas, porque pues le están atrofiando, atrofiando el, el, el pasto ahí, el milo. ¿sí? Entonces, a lo mejor algún, algún arreglo y pues es exactamente. Pues por más ganas que le echan para sacarlas, pero pues es difícil. <risa> Aquí andan haciendo sus desfigures estos jóvenes. ¿sí? caramba, no hombre se divierte y hace divertirse a la gente también, porque pues tiene que haber un show de estos en cada uno de los eventos, porque pues es lo que divierte allá a la, a la muchachada, a la plebada porque todo el que va en un racer o en una moto, son plebadas jóvenes que pues les encanta el, el relajo y pues ya los que están un poquito ya más, más maduros, que van como en familia, mire por ejemplo estos son familiares, pero pues también están atascados. Ahorita, en un momentito más, lo sacan. Como les comento, el primer Jeep se atascó y todos los demás también. No le cambie, vamos con uno de nuestros patrocinadores y regresamos. Mezcalazo 2022 tenemos de todo, nos acompaña nuestra amiga. Ah, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Susana Díaz, estamos aquí de Royal Prestige, estamos repartiendo boletitos para un sorteo que vamos a tener, que hacemos diario para todos y cada uno de ustedes y pues bienvenidos, que se la pasen muy bonito. Muchas gracias Tocaya, oye pues mira, de, de las maravillas de Royal Prestige, que se hacen hasta los pasteles en 15 minutos arriba de la estufa, ¿es cierto? Ah, es correcto. Ustedes pueden hacer cualquier pastel, un pastel imposible, un pay de queso. ¿Dónde nos localizamos, amiga? 
Ah, ok, muy bien, nosotros estamos ubicados en Colonia Los Ángeles, en calle Silvestre Revueltas, eh, rumbo al Parque Guadiana. Excelente, muchísimas gracias. Vamos con más patrocinios. Royal Prestige. Bien amigo, qué bueno que sigue con nosotros y como usted puede ver, estamos exactamente en el mismo lugar, porque la gente no deja de atascarse, amigo. Quiere salir adelante y Pau le da una salidita del camino y hasta ahí llega nada más. Y claro, entre todos se echan la mano unos a otros y, y pues el que va saliendo de, de, la, de estar atascado le da para adelante y se vuelve a atascar. Y aquí tenemos un show, un show. Nomás les falta el tubo tubo a estos camaradas. ¿eh? Andan bien entrados, bien hasta como placa de tráiler, hasta atrás. ¿sí? <ríe> ya nomás. Lo que hace el alcohol, ¿no? Qué bárbaro. Pero bueno, es parte de la diversión que se, que se suscita en ese tipo de eventos. ¿sí? Mírenlos, ¿eh? contentísimos nomás. Y nomás deje que, los, que se vean al aire y, y pues van a. Si, si tienen vergüenza les va a dar y si no, ni se preocupe, porque no les va a dar. Entonces, pero pues es parte de lo que se vive en este mezcalazo 2022. Estamos ahí pues tratando de, pues, de, de, de hacer más o menos lo que es las atascadas que se pega la gente aquí en estos lugares. Porque como le comento, se, se va hasta el eje la gente. ¿sí? Hay mucho... Mire, aquí estamos viendo este racer aquí. Va haciendo surco con las llantas y va avanzando muy poco a poco porque se torna pesado el, el, el lodo. Se van hasta abajo. Entonces, este. Eh, pero poco a poquito. Parece ser, ser que es Quiquillo Rivas. Mire, un saludote ahí para él. Que andaba bien entusiasmado el hombre. ¿sí? Un saludote ahí donde, donde, donde quiera que esté. Ahí, saludote para el amigo Kiko Rivas. Ese sí le entró con todo, mire, hasta la cámara se llenó de lodo. Pero bueno, es parte, de, es parte del riesgo que corre uno, de caerse, de llenarse de lodo, de, de todo. Aquí hay de todo, aquí no, 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 sale uno, no sale uno ileso. Sale todo lleno de lodo, sale con lo del equipo todo dañado también, pero pues al final, que es lo que busca la gente, y por, por tratar de... Por tratar de, de salir, sucede esto, ¿verdad? pero no se preocupe, todo, todo está bien, todo está fríamente calculado. ¿verdad? Aquí estamos viendo también unos, unos niños, a, ah, pues tal vez parecen los, los hijos de Susi. Sí, un saludote ahí para Susi también, que pues parte fundamental de lo que es la organización de este, de este mezcalazo 2022, ¿verdad? Este... Y pues ya, mire, aquí estamos viendo a otros carros adelante que, eh, como les comentaba ahorita, eh, esta es la carretera, es el camino, pero se quedan en el camino, lo tapan y ya no dejan pasar. Tiene uno que irse hacia el barbecho y al meterse a otro lugar, ahí se queda. Ahí se queda porque está muy fangoso. Aquí está, estos como son caminos que a diario transita la gente, están empedrados, tienen piedras, ahorita se tornan con mucha agua, pero sí tienen mucha, mucha, mucha agua y mucho lodo, pero en lo que es el barbecho, pues obviamente está fangoso, está barbechado y se van hasta medio metro de, de lodo, pero pues como les comento al final es lo que a la gente le gusta, llenarse de lodo y pues... Eh, para eso son estos carros, están especializados para meterse al lodo, meterse al lodo, al agua, a donde hay oportunidad. Entonces, este, eh, es lo que disfruta la gente. Y como les comento, ustedes nos están viendo a través de, de TVP y unos 3, 4 días más nos va a estar viendo, nos va a estar viendo en, en YouTube, Producciones Extremas y Más, ahí nos sintoniza y ahí nos puede ver el contenido que usted quiera. Tenemos... Eh, pues alrededor de 100, 150 programas 
que desde el 2015, 2014 estamos, estamos ahí en, en YouTube. Así que si, si se recuerda de algún programa que usted quiera ver que haya ido y que no lo haya visto, pues nada más sintonícelo, búsquelo y ahí nos, ahí nos va usted a ver, ¿verdad? Así que, pues, quédese, amigo, con estas imágenes. Está excelente, así que no le cambie, amigo, no le cambie. ¿Sí? Aquí estamos viendo también, mire, otra parte de, del, del lodo. Ya un poco más, más tranquilo. Es la parte de, la, de las carreteras. Ya la gente empieza a salirse porque, pues, el mismo, el mismo vaivén de los carros hace que, se, que el agua corra por, como si fuera río. Pero... Eh, es, aquí estamos viendo un carro que avienta el agua hacia, hacia los lados y pues se torna súper lodoso ¿sí? es, una, es un camino vecinal que, que pues no tiene mucho, mucho, caray, no tiene mucho tránsito, mucho tráfico pero al final pues es el camino que se... ¡Ay, miren nomás qué bien que por andar de lurio ahí se volteó este camarada lo bueno que no le pasó nada y es una moto chica, mire. Y pues con los alcoholes que trae, que le va a pasar? Mire, inmediatamente se pone al 100. ¿sí? Mire, aquí está la repetición de, de este camarada. Es que como le comento, aquí no hay mucho, mucho lodo, hay, hay piedras. Aquí se está yendo hasta el otro lado. Mire. Lo bueno que no le cayó arriba la moto. El muchacho salió hacia un lado. Y estos incidentes pasan a cada rato. A cada rato cuando anda uno de lurio ahí echándose maromitas, pues algo le pasa, ¿verdad? Pero pues afortunadamente no pasó a mayores. Y le levanta la moto y le sigue adelante. Así que eh, no, le, no le cambie, amigo. Seguimos con uno de nuestros patrocinadores y luego regresamos. Excelente, ¿tu nombre amigo? Emiliano Morales Emiliano Roberto Flores Muchísimas gracias, patrocinador nuevamente de la segunda edición de Mezcalazo 2022 En este caso 2022 Amigo, ¿qué nos puede ofrecer Autodusa? Platícanos eh, Hola, bienvenidos a todos, saludos este, Bueno, eh, ya comentando, tenemos gran variedad de nuestros vehículos eh, de todo terreno Que son, en este caso estamos presentando el Wrangler, ah, Wrangler 2022 excelente. Rubicon, que es la versión este, más equipada. Y bueno, aparte de eso, bueno, tenemos vehículos para, para de uso diario, lo que es la nueva Journey también que estamos presentando, eh, vehículo familiar y con todas las ventajas, bueno, que tenemos excelentes promociones para que puedas llevártelo con financiamiento o de contado. Oye, padrísimo, amigo, ¿dónde nos localizamos? ¿En Durango, Durango? Estamos en el Boulevard Francisco Villa y yo creo que la verdad todas las personas ya nos conocen, ya llevamos más de 80 años eh, trabajando obviamente para todas las familias duranguenses e incluso de otros estados, entonces dense una vuelta, de verdad van a encontrar un vehículo y nosotros vamos a asesorarles para encontrar el vehículo con las características necesarias para su día a día. Sobre todo estos terrenos, hay acá para nombrados donde hay de todo, que tienes que meter la 4x4, oye, hay muchísimas marcas dentro de Autodusa. Exactamente, manejamos nosotros Dodge, Fiat, Chrysler, Jeep y Ram. Y obviamente para las personas que nos ven a lo mejor en, en los, eh, acá en Nombre de Dios, a lo mejor en alguna otro de los municipios, nos pueden encontrar también en redes sociales y todo lo hacemos a través de redes sociales. Con nosotros se pueden trabajar a manera de distancia y obviamente nosotros lo que queremos es mantenerles a ustedes como clientes, entonces les asesoramos sin ningún problema. Muchísimas gracias, pues toda una atención personalizada de Autodusa. Muchísimas gracias Autodusa por acompañarnos nuevamente. Esperemos vernos el próximo año. Recuerden que nos ven por Grupo TVP, Grupo Pacífico, desde el norte de Nayarit hasta el sur de Sinaloa. Así es que, listos a los teléfonos ahí en Autodusa, Durango. Exactamente, ahí los esperamos y con todo gusto les atenderemos. Gracias, amigo. Gracias, igualmente.
Bien amigo, qué bueno que sigue con nosotros. Recuerde que estamos en el evento especial, ¿sí? el, el evento súper especial de nombre de Dios, el cual eh, pues se llama el Mezcalazo 2022, segunda edición. Y estamos en la segunda parte de lo que es el programa del 2022. Desde el principio les comenté que era por, por eh, muchas imágenes, muchas personas que se habían quedado que no alcanzamos a meternos en el primer programa, pues aquí los está viendo ustedes. Ya estamos casi, casi fuera de lo que es el, el lodo, ya estamos pues ya en tierra firme, ya alrededor de 25 o 30 carros se, se quedaron atascados. Estas ya son pasaditas que, que pues ya se han, ido, se han ido haciendo exactamente por el paso de los, de los carros, pero... Es lo mismo, estamos ya un poquito ya, ya, ya acercándonos a lo que será el lugar serio de la comida. Estamos alrededor de las 2, 2 y media de la tarde. Pero ya la gente viene más, más calmada. Ya superó el lobo y ahora pues está viendo aquí. Estos ya son, son pasaditas nada más que casi casi que son remances ahí que tierra firme, tierra dura que no tiene más que agua y al pasar los carros pues se forma lodo pero ya no, no se atascan los vehículos como a, a más atrás estuvo, estuvo fatal más atrás ¿sí? fatal estuvo pero pues eh, teníamos que pasar y pues obviamente que pues eh, se, se torna un poco difícil pero pues eso es lo que les comento, es, es algo de lo que les gusta, lo que les gusta a la gente. Y prepárense para el, para el 2023 porque se pues, está esperando algo sumamente mejor. No mejor, sino porque todo está mejor, pero sí para otros lugares, para otros, otros, otros recorridos que se van a hacer también. Y pues eh, para las personas que pues, les gusta este tipo de de eventos pues esté pendiente sintonícenos ahí en producciones extremas por ahí va a salir nuestro nuestro de nuestro número de teléfono para pues mantenerlo informado de todos los eventos que, que pues que tenemos durante el año ya en estos días vamos a hacer la calendarización de los eventos y pues ahí le pasamos las fechas y los lugares para que usted decida si puede acompañarnos a uno, a dos o a tres, o si puede a todos, pues encantados nosotros, ¿verdad? Pero tenemos eh, eventos para acá, para Durango, para lo que es la Sierra de Durango, lo que es la Sierra de Chihuahua, para Choice, para El Fuerte, Mazatlán, este, tenemos también para eh, Los Mochis, Badiraguato, Surucato, es una infinidad de eventos que tenemos, así que, Sintonícenos y nosotros con gusto le informamos todos los eventos que vamos a tener ¿verdad? durante el año. Eh, le recordamos que la primera fecha del primer recorrido que vamos a hacer es el, el Ruta Portezuelo 2023 del 14 al 15 de enero. Así que esté pendiente, es completamente familiar del 14 al 15 de enero. Sí, es completamente familiar, de acampada, ahí donde se nos hace noche, ahí nos vamos a quedar. Miren, nomás los desfigures de ella, estos chamaquitos, ella. pero bueno, báilale, báilale. claro, es lo que les encanta a ellos. ¿verdad? Eh, sí, vamos, a, vamos con la presidenta a ver qué nos tiene, que también viene llena de lodo, pero pues claro, se unió a, a lo que es el festejo del del mezcalazo 2022 y claro se habla bien de ella porque métele pues, segunda, métele así, segunda. Lo, así lo disfruta también ¿sí? vamos con ella miren nomás aquí aquí nos encontramos qué está haciendo mi amigo quitándole lodo quitándole lodo al cristal para que se mire mejor para la rutonda ahorita le pongo agua limpia y queda limpia queda... ¿Dónde va a salir el agua limpia? Ahí agua 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 le a la presidenta dando a conocer lo que es nombre de Dios pero hay que sentirlo, hay que vivirlo vean, hay que llenarse de lodo si no, ¿a qué viene? Bueno. porque yo digo que aquí hay con Ay, queso las gordas entonces sí, y sí hay. hay que activarse mire, mire, mire. y poner la maestra ya trajeron el agua mire. Ah, <risa> piecita. no, porque estaba mejor que todo no, y le junta con la negra <risa> no, la cabrona hola, hola, aquí en el mezcalazo 2022 
Bienvenidos al nombre de Dios. ¿Desde dónde nos acompaña? De aquí, de nombre de Dios, Pueblo Mágico. Bienvenidos a todos. Bien amigos, seguimos con más patrocinios agradeciendo a Vicar, amigo, ¿cuál es tu nombre? Ya está todo armado para la ruta, excelente. Perfecto, Liche Carrera, servidor, la licenciada Carla Jaques, que nos apoya en la administración. Queremos invitarlos a Vicar Logistics, una empresa dedicada al turismo, transporte de personal, traslados, logística, lo que se les ofrezca. Trabajamos 24-7 los 365 días del año. Excelente, hoy amiga, pues bienvenida. Este, ¿Qué nos ofrece Vicar este vehículo? A ver, platícanos un poco. Miren, esta es una de nuestras camionetas, es para de 17 a 20 pasajeros, les ofrecemos pues, turismo, empresas privadas, cualquier tipo de servicio, eh, muy completo, nuestros operadores, equipo administrativo. Y... 100% certificado. Es correcto, eso sí. Muchas gracias, sobre todo, toda la cuestión de los seguros, para eh, eh, darle a la, las personas esa seguridad de viajar, este, ese compromiso que tienen ustedes, Vicar. Muchísimas gracias por ser parte de Mezcalazo 2022. Este, Tenemos uh, viajes a... ¿Dónde? Viajamos a toda la República. Nuestras unidades son de 13, 17 y 20 pasajeros. Todas cuentan con televisión, cargadores inalámbricos, próximamente Wi-Fi pero a cualquier parte de la república. Y ahorita por promoción del mezcalazo estamos manejando el 10%, reservando en el, todo el mes de septiembre, lo que queda del año y los primeros tres meses del 2023. Excelente, muchísimas gracias Vicar. ¿Nos ubicamos en dónde? Estamos ubicados en la ciudad de Durango, calle Gardenia número 906, Colonia Valle Florido. Muchísimas gracias Vicar, seguimos con más. Bien amigos, pues seguimos con más del Mezcalazo 2022, qué bueno que sigue con nosotros, porque pues estamos prácticamente al llegar a, a donde vamos a los sagrados alimentos, aquí vienen unos cuantos vehículos también, son caminos que pues con el agua se hicieron un poquito lodosos, pero no pasa nada, aquí venimos poco a poco por estos, por estos grandiosos caminos, eh, eh, ya vamos ahorita a llegar a otro, otro pobladito aquí. Este es un, es un agua que se vino de, los, de las partes de arriba, de donde está el, el, el lodazal donde estuvimos ahí arriba, porque los vehículos lo, lo echaban hacia abajo. Y aquí obviamente que parece arroyo, porque toda esta agua estaba arriba. Regularmente aquí pues no, no corre agua más que cuando está, cuando está lloviendo, pero pues así es el, así es el asunto, amigo. Eh, se, for, se torna lodo por donde quiera y la gente pues mire a gusto tratando de pues de sacarle un poquito al lodo otros de, 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 de gusto se meten así que tenemos tenemos show para rato ¿sí? estamos ya pues para casi casi prácticamente en la en la recta final y pues queremos este pues también agradecerle a las autoridades, a la señora presidenta, que pues mucha disponibilidad para este mezcalazo 2022, este para los organizadores como es Said, Susi, eh, eh, pues muchísima más gente que los acompañó, que todos en, en su papel pues hicieron hicieron lo que lo que les correspondía y gracias a ello pues la el evento salió pues de, de, de buen nivel. Aquí estamos viendo este vehículo que lo están, lo están sacando, lo están jalando ahí porque pues está un poquito resbaloso el camino nada más, pero ya parece ser que ya, que ya salió. Y como les comento, pues también darles el agradecimiento a los pilotos que se dieron cita para este mezcalazo 2022 de muchísimas partes, como les comentaba anteriormente, de todas partes se dieron cita y pues eso pues habla bien del de lo que es el evento también pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores que pues eh, estuvieron eh, presentes algunos con stand algunos con, con publicidad dentro total que pues es un apoyo que se requiere para para poder seguir haciendo este tipo de eventos y, y pues como les comento muchas gracias las autoridades eh, este eh, todos ellos pues su, se pusieron a la altura, a todos los mezcaleros también pues un saludote ahí para ellos que todos salieron y sacaron sus, sus jarritos, sus, sus productos a la venta, eh, esperemos que haya sido bueno ¿verdad? porque pues en realidad es lo que busca uno, la venta 
cada quien busca algo. Estos camaradas buscan divertirse, buscan la diversión, buscan llenarse de lodo. En los que venden algo, pues vender sus productos. Y mucha gente como la que nos está viendo ahorita en televisión, pues deleitarse la pupila con unas buenas imágenes de aquí de lo que es producciones extremas y más. Así que eh, estamos siempre coordinados para pues para llevarle lo mejor, ¿verdad? Entonces, eh, pues queremos también agradecerle a usted que está en casita, que pues nos sintonice cada domingo de 10 a 12 del día. Ahí estamos este, pendientes con, con diferentes programas. Algunos son como estos, que son, eh, son rutas eh, pues medio extremo. Tenemos rutas panorámicas, rutas turísticas, de, de conocer algunos lugares preciosos que tenemos acá sobre la Sierra de Durango, sobre la Sierra de, de Chihuahua. Y como les comento, pues cuando ustedes gusten eh, pues unirse a este tipo de eventos, pues márquenos por ahí, van a, va a salir nuestro número, háblenos y pues le orientamos, le mantenemos informado de todos los, los eventos que vamos a tener. Y como les comentaba, en alguno de ellos pues van a tener la oportunidad ustedes de, de, de visitarnos, de, de ir, de acompañarnos y, y pues obviamente como les comento estas rutas aunque sean panorámicas o turísticas son rutas completamente familiares. Pueden ir niños, mujeres, más, más jóvenes, más viejos y de todos podemos andar en este tipo de rutas porque son familiares. Así que eh, no, 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 se, no se detenga. Háblenos y con gusto le informamos de todos los eventos que vamos a tener. Y como les comento, el primer evento del 2023 va a ser la Ruta Portezuelo. Así que si tiene usted intenciones de asistir o de acompañarnos, pues márquenos para decirle cuáles son los lineamientos, cuáles son las, las, las políticas que tenemos para cada uno de los eventos. Y pues con gusto le, le informamos. Así que eh, trate de, de pues, decidir a cuál de todas las rutas quiere quiere acompañarnos, todas son muy buenas, todas tienen adrenalina, todos tienen compañerismo, todos tienen emoción de alguna forma o de otra, pero estamos siempre eh, pues tratando de, 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 buscar, de buscar siempre las mejores imágenes. Mira, aquí estamos viendo a estos amigos que no se vinieron por el camino correcto, pero pues le están entrando por el monte porque parece ser que hay un hoyo aquí que, que sí los... Los, los, este, los saca del camino miren que estamos viendo vienen bien llenos de lodo ¿sí? pues quédese con estas imágenes bueno, vamos a chirotear un rato y pues obviamente estamos a la orden recuerde que somos producciones extremas y más y hasta la próxima Por segunda ocasión, CF Motor. Muchísimas gracias, señor Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Rodolfo Mijares de CF Moto. Nos da mucho gusto poder patrocinar aquí este evento. Son eventos que definitivamente valen la pena por conocer Durango, por conocer estos pueblos mágicos. Pero muy contento porque, como te comentaba ahorita, veo ya mucha presencia de vehículos F. Exacto, oiga, todo terreno, aquí nuestras amigas, muchísimas gracias por acompañarnos de, de Acro, muchas gracias chicas, Este, platíquenos un poquito, ahorita qué tenemos de novedades de CF Motors. Ahorita ya CF Motors, bueno, pero lo primero que quiero comentarles es que abrimos una agencia en Mazatlán, Exacto. Mazatlán y Durango, ya ves que están súper ligados, todas las rutas, o sea, no todas, pero muchas rutas terminan allá, tenemos un regalote de de, de, de la vida de Dios del mundo que es la libre a Mazatlán que es una carretera especial para andar en motos pero sobre todo estamos sacando vehículos nuevos ahorita tenemos el U4 XL que es ya para seis personas viene con un clutch diferente viene diferente tenemos ya en la agencia así como este un, un, un ZF pero ya viene es el ZF R también trae un clutch diferente trae 100 trae 20 caballos más de potencia y estamos cada día cada día CF se está innovando con más tecnología y más 
y, y con mejores productos. Excelente, pues enhorabuena por la sucursal de allá de Mazatlán, nos vamos a ver desde allá porque el canal de producciones extremas abarca todo el lado de Sinaloa, muchísimas gracias, gracias. y este, pues vamos con todo, con más mezcalazo para el próximo año, muchísimas ah, gracias. Vale, muchas gracias. Bien amigos, pues seguimos con más, ya como les comento, en la parte final de lo que es el programa Mezcalazo 2022. Y seguimos con más, porque la gente sigue prendida aquí en este soquetal, como lo estamos viendo, sigue prendidísima, amigo. Entonces, pues hay que darles oportunidad de que, de que calen sus vehículos, que se echen sus marometas y andan con todo, amigo. Y sí, amigo Palomo. Así es, no, no, aquí la gente ahorita se anda divirtiendo tanto como por un lado y por otro, ahí anda el otro carrito de nuestros compañeros allá ahí y carga a su familia también ahí, sí. el niño de él que no se quería bajar del racer, él quería andar ahí todavía aventando tierra, salieron que no se conocían de lodo, de muerto. pero ahí andaban chicoteados, porque es un lodito que se te pega como la mozo, no sé qué, porque no te miras, no te miras de la cara, no te miras como quedas al último ya cuando te sales ahí donde te pegan lo, la, las chirimías de lodo. Pero pues es algo muy bonito donde toda la gente se divirtió y como ustedes están viendo aquí andamos, seguimos divirtiéndonos y como seguimos diciendo gente no se nos olvide que no, estos programas hay que apuntarse a producciones extremas y luego pues son programas que están saliendo por el YouTube también, no se lo pierda, salen por el 101 de, de, la, de su televisora de cablevisión. Y échenle ganas, pónganse a verlo, estudiarlo y agarren el número de producciones y hablen que rutas hay muchas, muchas rutas hay y ya producciones les, les dirá qué ruta es la que sigue. Si alguien quiere tener algún evento especial y quiere ser también grabado, evento de como de motos, de bicicletas, ya ve que ahorita se está acostumbrando mucho el triciclo, también producciones extremas está al 100 para, para compartir con ustedes y apoyarlos en lo que se pueda, es capaz que se ponga de acuerdo con... Aquí nomás con Modesto González. Así es, amigo. Aquí estamos viendo, mire, el amigo Said y a su esposa que ahí también andan volándole a la. tratando de, de ensoquetarse nomás. Que no, no batallan mucho porque ya andan por todos lados. ¿no? no, pues es una adrenalina la que se vive aquí, amigo. Así es, don Modesto. Ahí anda mi, nuestro compañero Said y su esposa queriendo conquistar el lodo ese, pero se me hace que no lo van a conquistar porque está muy refaloso. No, hombre, amigo, está súper, <risa> súper, pero no, la gente anda contenta, amigo. Se dieron cita bastante gente aquí, amigo, no más que no muchos se, se quisieron meter, ¿verdad? Pero aquí tenemos alrededor de 100 vehículos, yo creo que más o menos, unos de espectadores y otros en la tripulación. Sí, así es, hay mucho espectador, la única, lo que pasa es que por aquel lado donde se estaban formando poner unos globos para volar, hay más gente y de, y de lo cual pues el globo como que quería volar y no voló, pero pues sí hay mucha gente, otros que están aquí por el bordo, pero pues aquí nosotros nos enfocamos en ver este tipo de vehículos, de lo cual cómo están trabajando aquí en la arena para que ustedes los miren, el tipo de vehículos, cómo es como dobla la dirección de ellos de atrás, qué es lo que flexea, ¿Cuánto se acuesta? Es un carro que no se siente el brinco de nuestro. Así es, sí, pues están diseñados exactamente para esto. También cabe mencionar que muy, a lo fo muy al fondo se, se volteó un, un racer también, 
no alcanzamos a verlo por la distancia, pero, pero sí sabemos que se volteó. Estamos alrededor de 500 metros, yo creo, de donde estaban los globos estos que, pues... No, no pudieron echarlos a volar, que era parte del espectáculo. Pero, pues, ¿para qué queremos más? Mire, aquí tenemos toda esta gente que anda súper emocionada, ¿no, amigo Palomo? Sí, así es, así como dice el Modesto. Cuando esos globos estaban ahí, nosotros pensamos que habían llegado los extraterrestres también a divertirse ahí, porque había una abuela de Cherokee al lado de ellos, pero, pues, no, ya supimos que era parte que los estaban probando los globos ahí. Así es, así es la cosa, amigo. Pues, como les comento, estamos ya en la parte final y, pues, no resta más que... Pues agradecerles que nos hayan eh, invitado, que nos les agradecemos también la sintonización de lo que es el programa y próximamente les vamos a mandar el link para que nos puedan ver en YouTube y pues obviamente pues muchas gracias por todo, un saludote ahí para el amigo Said y pues ahí este nos, nos despedimos con cariño, con gusto. Y pues ánimo, puro para adelante, no amigo Palomo. Ánimo y puro para adelante. Y un saludo para nuestras esposas que siempre nos han acompañado, que es Guadalupe Gagiola y Doña Moni de Provisiones Extremas, que siempre nos ha acompañado a este, a este tipo de rutas. Y siempre, pues gracias a Dios, nos, nos sirve a nosotros también. ¿Por qué? Porque pues nos acompañan y pues ya tiene uno con quien platicar a veces, don Modesto. Así es, así es la cosa, amigo. Pues somos parte de lo que es el equipo de Provisiones Extremas. Este, fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos la próxima. Ánimo, raza, puro para adelante. Saludos para todos. dando por término el mezcalazo 2022 y como dice el dicho el que no vino se lo perdió y aquí unas palabras del organizador que se encuentra presente y todo el tiempo estuvo en apoyo al presente y hasta el momento, ánimo plebes muchas gracias compa Palomo y bien agradecer a toda la raza que se dio la vuelta que que nos acompañaron en esta ruta Mezcalazo 2022, agradecerles mucho el esfuerzo de venir tan lejos, que hubo gente de otros estados, que hubo gente incluso de la Unión Americana, gente de municipios, muchas gracias a todos por hacer todo el esfuerzo de acompañarnos, esperamos se la hayan pasado de lo mejor, y bien, gracias a Dios, saldo blanco, varios muebles quebrados, pero hasta ahorita, gracias a Dios, sin incidentes, y una ruta familiar, una ruta panorámica, turística, y que yo creo que fue de diversión para toda la familia, agradecerles sobre todo también mucho al staff, a todo el equipo que nos apoyó, al staff administrativo, al, a todo el equipo de staff, a los administrativos, a todo el equipo, a Susi Rivas, a Arturo Segovia, a Jackie Ortiz, muchísimas gracias por todo el apoyo y asimismo agradecer mucho, mucho, mucho a los patrocinadores, que sin ellos no podemos hacer este tipo de eventos, que traemos alegría aquí a las comunidades, aquí a los poblados, nos venimos aquí a divertir un ratito y bien, la ruta fueron 90 kilómetros de, de bastante aventura, no pudimos lograr cruzar el río este año, pero bien, por agua y lodo no paramos. Hoy aquí vamos a andar bien enlodados y bien mojados para cerrar con todo y esperarlos en próximas fechas, vamos a estar aquí a la orden Ruta Mezcalazo. Agradecerle también a mi familia, a todo el apoyo y bueno, a todos los colaboradores, rutas extremas y más, muchísimas gracias por el apoyo y el acompañamiento. 
Bravo, mi amigo Saíl, le, le agradezco la invitación por habernos recibido en esta ruta tan bonita, tan paisajista. Vamos a darle con todo, esperamos todo su apoyo. Muchísimas gracias, Producciones Extremas y más, por estar presentes en este y los mejores eventos. ¡Ánimo! ¡Bravo!